ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ ഓഫ് യു ഇന്ന് നമ്മൾ ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ നോർമലി എക്സിക്യൂട്ടേഡ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ ലൈൻ നമ്പർ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അത് എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ലൈൻ നമ്പേഴ്സുകൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയണത് ബേസിക് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ കൺട്രോളിങ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടല്ലേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കിന് എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷനെ അതായത് ഓരോ ലൈനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ബേസിക് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ആർക്ക് നമ്മുടെ ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ജമ്പിംഗ് ബ്രാഞ്ചിങ് ജമ്പിംഗ് ബ്രാഞ്ചിങ് ആൻഡ് ലൂപ്പിംഗ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് കൺട്രോളിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകളും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദ ലൈൻ നമ്പറാണ് ലൈൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാംസുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൺട്രോളിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ഓർഡർ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷനെ ഒരു ഓർഡർ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകളുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ജമ്പിംഗ് ബ്രാഞ്ചിങ് ലുപ്പിംഗ് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാ ജം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ജം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഒന്ന് ഓൺ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഏതൊക്കെയുള്ളത് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൺ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്ത് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കോസസ് ദ കൺട്രോൾ ടു ജം ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അനദർ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് ഗോ ടു എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു ക്ലിയർ ദൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സിൻറ്റാക്സ് എപ്പോഴും ഇത് ഗോ ടു എന്ന് പറയണത്
അറിയാം അല്ലേ റിമാർക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി എൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്വൻറ്റി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഒരു വാരിയബിൾ എക്സിന് വാല്യൂ വൺ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു തേർട്ടി ലെറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ വൈന് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ലെറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഗോ ടു തേർട്ടി അതായത് ലെറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ നമ്പറിൽ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗോ ടു തേർട്ടി സോ ഇവിടെ ഈ കൺട്രോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കൺട്രോൾ എങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ നമ്പറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എന്നാൽ ലെറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഗോസ് ടു ലെറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് ഓക്കെ ലെറ്റ് എക്സ് ഇൻറ്റു ലെറ്റ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെത്തും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ടു തേർട്ടി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ സിക്സ്റ്റി ലൈൻ നമ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യും വൈയിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം പിന്നെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ലൈൻ നമ്പർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും തേർട്ടിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പോവും ലൈൻ നമ്പർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ലെറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു തവണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗോ ടുലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഗോ ടു തേർട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വൈ ഇസ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ലെറ്റ് വൈ ഇസ് ഈ ഗോ ടു എന്ന് പറയുന്ന തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓൺ ഗോൺ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ ഗോൺ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ കൺട്രോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓൺ ഗോൺ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്രാഞ്ച് ഫെസിലിറ്റി എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്രാഞ്ച് ഫെസിലിറ്റി ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഗോ ടു മാത്രമല്ല അതായത് ഒന്ന് മാത്രമല്ല ഒന്നിലധികം സെൻറ്റൻസിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഓൺ വാരിയബിൾ നെയിം ഗോ ടു ഇവിടെ ഈ വാരിയബിൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്നാണ് വാരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ സീറോ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓൺ ഗോ ടു ഓൺ വാരിയബിൾ നെയിം ഗോ ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈൻ നമ്പർ ഏതാ വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കുക ലൈൻ നമ്പർ ഏതാ വെച്ചാൽ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെയുള്ള ലൈൻ നമ്പേഴ്സ് ഏതാ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏത് എത്ര എണ്ണം ഇതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാരിയബിൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു ഏതെങ്കിലും ഒരു വാരിയബിൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ നമ്പർ ഡേ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതുക വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതുക എന്ന് കാണിക്കാം എന്താ നമ്മൾ ഓൺ എന്ന് എഴുതുക ഓൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വാരിയബിൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡേ നമ്പർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇൻപുട്ട് ഡേ നമ്പർ എൻ ആണെങ്കിൽ ഓൺ എൻ ഗോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി അങ്ങനെ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട
ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ടിങ് ഡേ നമ്പർ ഇൻപുട്ടിങ് ഡേ നമ്പർ ആണ് സോ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഡേ നമ്പർ എൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഡേ നമ്പർ എൻ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാരിയബിൾ എന്തിനാണുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് കീവേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയണം നമ്പർ കൊടുത്തു ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലേ എന്നെ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തേർട്ടീത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓൺ ഗോൺ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഓൺ ഗോൺ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്രാഞ്ചിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എങ്ങോട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓൺ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വാരിയബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ വാരിയബിൾ ഈ വാരിയബിൾ ഈ വാരിയബിളാണ് എൻ ആ വാരിയബിൾ കൊടുത്തു ദൻ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗോ ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഗോൺ ടു ഫോർട്ടി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ പ്രിൻറ്റ് സൺഡേ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാ നോക്കൂ സിക്സ്റ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാ മൺഡേ മൺഡേ എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ പ്രിൻറ്റിങ് നമുക്ക് എവിടേക്കൊക്കെയാണോ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആ ബ്രാഞ്ചിങ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൺ ഗോൺ ടു ഓൺ എൻ ഗോൺ ടു ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് ഡേ ഏതൊക്കെയാണ് ആ വാരിയബിൾ ഏതാണോ അതിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇത് പോകുന്നത് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്ന വാരിയബിൾ ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വാരബിൾ ഡേ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ആ ഡേ നമ്പറിൽ ഏതൊക്കെ ഡേയ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഇനി ഏതാ വരിക ഫ്രണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഇനി ഏതാ വരിക്കും വരിക എയ്റ്റി ദൻ വെൻസ്ഡേ വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ തേഴ്സ്ഡേ വരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫ്രൈഡേ വരുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏതാ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഏതാ ഫോർട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഓൺ ഗോൺ ടുവിൽ വരുന്നത് ഓൺ ഗോൺ ടു എന്താണെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൺ ഗോൺ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കൺട്രോളിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഓൺ ഏതാണോ വാരബിൾ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വാരബിൾ ആ വാരബിൾ ഏതൊക്കെ ലൈൻസിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ പോകുന്നത് ഫോർട്ടി ലൈൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് വൺ ട്വൻറ്റി അതുപോലെ എയ്റ്റി അതിലേക്കും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ വരുന്നത് പ്രിൻറ്റ് സൺഡേ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വാരബിൾ നമ്മൾ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൺ ഗോൺ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിൻറ്റ് സൺഡേ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഏതാ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഏതാണ് സൺഡേ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് സൺഡേ കൊടുത്തു അപ്പോൾ സൺഡേ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സൺഡേ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു സൺഡേ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം പിന്നെ ഏതെങ്കിലും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡേ വൺ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് നമ്മൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺ ഗോൺ ടു ഏതാണെങ്കിലാണ് ഫോർട്ടി ലൈനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കണം അവിടെ ഗോ ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം ഏതാ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും വൺ സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി ഇവിടെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് പ്രിൻറ്റ്
മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളത് മണ്ടി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു മണ്ടി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ദൻ നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്തു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡേ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരുന്നു ത്രീ ആണ് വിചാരിക്കുക ഡേ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻറ്റ് ടൂസ് ഡേ പ്രിൻറ്റ് ടൂസ് ഡേ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടി ടൂസ് ഡേ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല സോ ദെൻ വി ഓൾസോ ഗോ ടു ഗോ ടു വൺ സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ദെൻ അടുത്തത് ഗോ ഇത് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആവുമ്പോൾ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആവുന്ന കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രിൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ്ഡേ ഓൺ ഗോൺ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാ ഓൺ ഗോൺ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ ഗോൺ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രിൻറ്റ് വെൻസ്ഡേ വെൻസ്ഡേ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ബ്രാഞ്ചിൽ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ വരുന്നത് ഗോ ടു ഗോ ടു വൺ സെവൻറ്റി നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ എൻഡ് ചെയ്തു അത് അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് എന്നിന് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിന് ഫൈവ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡേ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു എൻ എൻ ആണ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വരുന്നത് പ്രിൻറ്റ് തേഴ്സ്ഡേ അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഗോ ഓൺ ഗോൺ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു പ്രിൻറ്റ് തേഴ്സ്ഡേ ഗോ ടു വൺ സെവൻറ്റി ഗോ ടു വൺ സെവൻറ്റി സെയിം പ്രിൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ആകുമ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ആകുമ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് ഫ്രൈഡേ ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഓൺ ഗോൺ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി ഓൺ ഗോൺ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി പ്രിൻറ്റ് ഫ്രൈഡേ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആവശ്യവുമില്ല ഓൺ ഗോൺ ടു വൺ സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ഇതിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അതായത് എൻ്റ് ആയിരുന്നു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളവിടെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സെവൻ ആകുമ്പോൾ ഡേ നമ്പർ ഇസ് ഇക്കൾ ടു സെവൻ ആകുമ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് സാറ്റർഡേ പ്രിൻറ്റ് സാറ്റർഡേ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രിൻറ്റ് സാറ്റർഡേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു കൊടുത്തു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് എൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഏഴാഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എൻഡ് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കണം ഒരു ഡേ ഒരു ദിവസം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എൻ കൊടുത്തു ഇൻപുട്ട് എൻ നമ്പർ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൺ എൻ ഗോ ടു നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടാൽ അറിയാം നമ്മൾ എന്താണ് ബ്രാഞ്ചിങ് ഏതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ എങ്ങോട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നിൽ വൺ ആണ് സ്റ്റോർ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവ് ടു എങ്ങോട്ടാണ് ഫോർട്ടി ലൈനിലേക്കാണ് മൂവ് ആവുന്നത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സിക്സ്റ്റി അതുപോലെ എന്താണ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം എയ്റ്റി എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവിടെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഓൺ ഗോൺ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യു ക്ലിയർ ദെൻ പ്രിൻറ്റ് സൺഡേ സൺഡേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും അതായത് വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൺഡേ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്കൊന്നും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ മൂന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാണ് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം ട്യൂസ്ഡേ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ട്യൂസ്ഡേ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാലം സോ ഡയറക